zu Hause waren sie Automechaniker und Studenten, jetzt beschichten sie Industriemaschinen. In dieser Fabrik treffe ich auch Haitham Al-Hanafi, der gerade bis zum Hals in Arbeit steckt. Vor wenigen Jahren war er noch in Syrien und wollte nur eins, weg. Jeder muss zur Armee gehen und, so, und mitkämpfen. Und äh, wenn ich bei der Armee bin, dann, dann muss ich auf die anderen schießen und die Leute töten. Und das wollte ich nicht. Jetzt lebt er hier, spricht schon richtig gut Deutsch und ist mitten in der Ausbildung. Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Erste Lehrjahr habe ich schon bestanden, geschafft und jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr. Howdy. Yeah. Can I say hello? Yeah, thank you. My name is Michael. Look, I'm How are you? Yeah, I'm good, thank Can you. I talk to you more, yeah, sure. Where are you from? I'm from Nigeria. <laughs> okay. okay. Bye. Ciao. In diesem Unternehmen arbeiten insgesamt rund 900 Menschen. Davon sind mehr als 100 Flüchtlinge. Und ich treffe jetzt den Flüchtlingshelfer. Sie investieren ja hier viel in Ihre Mitarbeiter, auch in die Geflüchteten. Äh, ist es denn so, dass diese Investition in Gefahr ist durch möglicherweise Abschiebungen, durch äh, die Situation, dass die Flüchtlinge nicht bleiben dürfen? Das wäre für uns eine echte Katastrophe, wenn hier kurzfristig Abschiebungen drohen würden. Gegen die stemmen wir uns auch vehement. Wir könnten die Aufträge nicht bedienen. Wir arbeiten an einem anderen Standort, auch als Automobilzulieferer, wo die Lieferbedingungen sehr, sehr hart sind und sehr strikt. Da kann man sich keine Verzögerung leisten. Es ist nicht Wahnsinn, in Mitarbeiter zu investieren, viel Geld und Zeit und Kraftaufwand, von denen noch gar nicht hundertprozentig feststeht, ob sie überhaupt bleiben dürfen in Deutschland? Am Anfang, als wir begonnen haben, 2014, 2015 und 2016, diese Mitarbeiter einzustellen, hat man uns sogar ich sag mal, fast genötigt, die Leute in Arbeit zu bringen, wenn man Angst hatte, dass jetzt ganz viele Leute plötzlich im deutschen Staat auf der Tasche liegen. Da sind wir auch vorangeprescht, im guten Vertrauen, dass man uns da auch nicht alleine lässt. Ähm, jetzt gibt es natürlich Entwicklungen aktuell, wo ich schon das Gefühl habe, dass man uns etwas im Regen stehen lässt, weil man jetzt das nicht belohnt. Ich bin der Meinung, es macht überhaupt keinen Sinn, in der Situation, wo wir hier im Südwesten heute sind, mit knapp über 2% Arbeitslosigkeit eingearbeitete, integrierte Menschen wieder wegzuschauen. Das ist eigentlich ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Was ist das Besondere an dieser Region, wo wir gerade sind? Also zwischen Bodensee und Ulm haben wir eine Region, die wirtschaftlich unheimlich stark ist, prosperiert, die gezeichnet ist von sehr vielen Familienunternehmen, von einem sehr starken Mittelstand. Dadurch, dass es hier doch eine sehr wohlhabende Region ist, haben die Leute nicht so die Angst, irgendwas zu verlieren. Wenn Fremde kommen, wenn, 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 wenn Flüchtlinge kommen, dieser Neidfaktor oder diese, die, diese Besitzängste, die die Menschen teilweise haben, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, ich glaube ich, das ist hier nicht so intensiv. Das Bild von Flüchtlingen hat sich ja in Deutschland auch gewandelt. Es ist immer mehr von Drogendealern die Rede, von Problemfällen, Fällen von Gefährdern gar. Was setzen Sie dem entgegen? Auch wir hatten Mitarbeiter, die mit Drogen gedealt haben, die kriminell geworden sind. Und wir haben die konsequent entlassen, haben auch ganz klare Kante gezeigt. Und ich halte es auch grundsätzlich für richtig, dass die Politik und die Gesellschaft es auch tut, um hier klare Grenzen aufzuzeigen. Aber auf der anderen Seite haben wir sehr viele Mitarbeiter, die loyal, zuverlässig sind, die sich wirklich engagieren. Was genau fordern Sie von der Politik? Was wünschen Sie sich? Wir wünschen uns, dass Flüchtlinge, die hier sind, die integriert sind, die die Sprache können, die an dem Arbeitsplatz integriert sind, die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, die hier einfach einen guten Job machen, dass man denen eine Chance gibt, über ein Einwanderungsgesetz hier zu bleiben und auch in Zukunft für uns und für sich arbeiten zu können, wenn sie das möchten. Haitam Al-Hanafi jedenfalls möchte weiterarbeiten. Also jetzt habe ich Arbeit, jetzt habe ich, jetzt zahle ich alles selber. Jetzt fühle ich mich angenommen, also 